UDHR, which was adopted by United Nations in 1948. It was signed by India. But India has not signed the treaty or the convention which abolishes the apartheid system. India has not been a signatory to the convention for the abolition of all forms of discrimination against race. Our race is basis for discrimination. But we have signed the children to the convention of protection of child rights. Who have they signed here? Exactly our discussion. If Ponsa or Kilke be originated, it will be implemented in the country. It will be a country decision. ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उसको इंप्लीमेंट करना ही पड़े मैंने आपको एग्जांपल दिया था डब्ल्यूटीओ डब्ल्यूटीओ ने बोला कि एग्रीकल्चरल सब्सिडी शुड बी नॉट मोर देन 10% आज के डेट में इंडिया का एग्रीकल्चरल सब्सिडी इज अराउंड 30% कैसे करोगे 10% पॉसिबल नहीं है बिकॉज़ इंडिया इज एग्रीकल्चरल कंट्री विद पुअर फार्मर्स जो लोग बोलते हैं कि फार्मर्स को टैक्स भरना चाहिए फार्मर्स को रोज फार्मर्स को आर Almost capitalists, who are almost business people, are very few. So, we are saying that majority, if you have a record in the National Sample Survey Organization, around 80% of the farmers in India have less land than even one hectare. One hectare is a little less than one hectare. 80% of the farmers. We have not done that. We have not done that. We have not done that. नहीं तो दिस का इसका मतलब क्या है कहाँ पे कौन से टेरिटरी में कहाँ पे कौन से स्पेस में कौन से जॉग्राफिकल लोकेशन में इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए दैट इज़ द डिसीजन ऑफ़ द सोमी ओके इफ़ फॉर इंस्टेंस एन इंग्लिश कोर्ट डिसाइड्स दैट द गुड सिचुएटेड इन इंग्लैंड बिलोंगिंग इंग्लिश कोर्ट में ऐसा केस है जहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन एक आदमी मर गया है उसके कुछ गुड्स होंगे कुछ प्रॉपर्टी होगी गाड़ी बंगला कुछ होंगे ओके नाउ दैट पर्सन दैट इन स्टेट इन स्टेट में विदाउट टेकिंग ऑफ बिल क्या भी मेरी प्रॉपर्टी किसके नाम पे होगी ओके तो दैट इसका मतलब ये कि बिना बिल के आप पर्टिकुलर प उसके वजह से कई सारे सिविल लॉ की प्रैक्टिस चल रही है क्योंकि कोरोना के वजह से जो लोग आए थे सरली मर गए उनके प्रॉपर्टी का क्या है जो काफी झगड़े हो ओके सो इंग्लैंड में देर आर सब गुड्स व्हिच आर सिचुएटेड इन इंग्लैंड ऑफ अ पर्टिकुलर मैन हु डाइड इन स्टेट एंड डोमिसाइल इन फ्रांस वो लोग वो फ्रांस में रहता था देखो इंग्लैंड में गुड्स है वो मर गया है रहता था फ्रांस में Shall be distributed according to the provisions of the Code Napoleon. What it decides, in effect, is that the rule of the French internal law relating to the intestacy is in the case of persons domiciled in France. Look, in Boots England, we in Bandar Lahore, France, there is a domicile in France. So, we law is that there are Boots there. Also, you should say it. It can happen that you are a businessman, you are exporting your business. उस एक्सपोर्टिंग के दौरान आप मर गए या वो बंदा मर गया तो आप क्या करें सी ही वाज डोमिसाइल इन फ्रांस तो फ्रांस का लॉ क्या होना चाहिए भले ही गुड्स वहाँ पे हो मैं इंडिया में रहता हूँ अगर मेरे कोई गुड्स अगर मैं किसी दूसरे देश में भेजता हूँ बाय चांस समथिंग हैपेंस तू भी तो गुड्स भी बिलोंग मुझे उसका पैसा मिल जाए तो वो कुछ क्यों हो जाए, करेक्ट? लेकिन वो पर्सन हैज डाइड इन स्टेट, मतलब इसके रूप से क्या है पता नहीं है। तो फ्रेंच का जो इंटरनल लॉ है वो उतना ही होना चाहिए, बिकॉज़ डी पर्सन लिव्स इन फ्रांस, इवन अगर वो रूप जाए इंग्लैंड। To be given effect outside the territorial limits of the French lawmaker, provided of course that French law so permits. What was the criteria for the application of private international law across the world? Space, where the private international law was, that was the world. There was a nationality. There was a business. Where there was a business, there was a law that was applied to the law. There was a law that was applied to the law. There was a law that was applied to the law. 
कहां पे आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है वो भी अप्लाई कर सकता है कि जिस कंपनी ने गुड्स को प्रोड्यूस किया वो कंपनी इंग्लैंड की हो सकती है गुड्स पे इंग्लैंड को जॉब करेगी इवन द ओनर वाज लिविंग इन फ्रांस तो ये छोटी-छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट्स होते हैं तो इन द वर्ड्स ऑफ सारेथी it is this diversity of positive laws which makes it necessary to mark off for each in sharp outline the area of its authority to fix the limits of different positive laws in respect to one another so proper demarcation karna bahut zaruri hai europe ne kiya hua hai kyunki european union ek aisa international body hai jahan pe itne sare desh saath mein aake ek sath kaam karte hain ki unhone apne sare civil laws same hi kar rahe hain criminal law bahut bada hai but when i'm talking about contracts when i'm talking about marriages when i'm talking about property so european union mein in sabhi ke liye human rights ke protection ke order pe data protection ke order pe cyber infrastructure european union ne to european commission which is a law making body of europe wo aise kaise banate hain ki taaki sabhi desh usko follow kar sake kyunki agar kar dispute ho jaye to solution ready hai ये इसके लिए ब्रिटेन रेडी नहीं है ब्रिटेन ने बोला यार हमारे ओर से रेगुलेशन क्या है इसलिए उन्होंने यूरोपियन यूनियन छोड़ दी ठीक है दिस मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द फंक्शन ऑफ द सब्जेक्ट डज नॉट मीन दैट द स्पीयर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ईच रूल ऑफ लॉ और कैन बी डिटरमाइंड वंस एंड फॉर ऑल फॉर एवरी सिचुएशन व्हिच इज रिलेवेंट देखिए इसको फिक्स सॉल्यूशन नहीं सरकमस्टेंसेस चेंज होंगे रूल का एप्लीकेशन भी चेंज होगा वेदर टू अप्लाई और क्योंकि हर केस अलग है अभी मैंने आपको बताया कि फ्रांस में वो इंडिविजुअल था जो मर गया जिसने अपने बिजनेस बनाए उसके गुड्स इंग्लैंड में पर अगर उसका बिजनेस इंग्लैंड में होता उसी कंपनी इंग्लैंड में होती उसका सारा गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंग्लैंड में हो रहा है इवन दो इट इज स्टेड इन फ्रांस डजंट मैटर जुरिस्टिशन इंग्लैंड का आता है समझ रहे इंडिया में कोई फॉरेनर आता है इंडिया में कंपनी खोलता है इंडिया में बिजनेस करता है इंडिया उसको गुड्स ले रहा है इंडिया को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है भले ही वो इज स्टेइंग इन दुबई वो दुबई में रहता है लेकिन उसका सारा बिजनेस इंडिया में तो उसके ऊपर एप्लीकेशन ऑफ द लॉ विल बी डिफरेंट जहां पे इंडियन लॉ विल बी अप दुबई का लॉ यहां पे अप्लाई नहीं होता हां उसकी कंपनी दुबई में है वो रहता भी वही में है वो सिर्फ गुड्स यहां पे भेज रहा है इज ओनली सेंडिंग द गुड्स सेलिंग द गुड्स एक्सपोर्टिंग द गुड्स टू इंडिया देन दुबई का लॉ तो सिचुएशन पे आपको केस पढ़ना बहुत जरूरी है कि क्या सरकमस्टेंसेस हैं क्या सिचुएशन ब्लाइंडली ये रूल है अप्लाई कर दो ऐसा नहीं होता है इंटरनेशनल लॉ जब भी आपके फॉरेन जजमेंट या फॉरेन लॉ आपने दूसरे जुरिस्टिशन में जब आप अप्लाई करते हैं वो at that time it is very necessary ki aap situation ke circumstances padh ke wo rule kaise apply karna hai usme dimag lagana bahut zaruri hai cognizance lena bahut zaruri hai foreign law ki kaun sa foreign law hamare jurisdiction mein apna hai ye jo hamara kaisa hai crpc cpc summary ka trial fix hai warrant ka trial fix hai scope of session ka trial procedure same same repeat 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 foreign element aa gaya situation se the बेसिक प्रोसीजर विल बी द सेम बट सब्सटेंटिव लॉ कौन सा अप्लाई करना है हमारे देश का या उस देश का ये डिसीजन लेने के लिए प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है ठीक है द एरिया ऑफ व्हिच एनी गिवन रूल ऑफ लॉ एक्सटेंड विल वैरी विद द पर्टिकुलर सरकमस्टेंसेस इन व्हिच इट्स ऑपरेशन इज अंडर कंसीडरेशन कॉन्सिक्वेंटली द इंग्लिश रूल्स गवर्निंग कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी विल अप्लाई टू सर्टेन ट्रांजैक्शंस अफेक्टेड बाय दोनों इंग्लिश में अब्रॉड बट नॉट टू तो सरकम स्टेंशियल आपको ये रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे आपके दूसरा रूल अप्लाई होगा कौन से देश में अप्लाई होगा ये बहुत मैटर करता है और राइट दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है टाइम स्पेस एंड टाइम स्पेस डिसाइड कर लिए आपने सरकम साइंस पर डिपेंड करता है कि कौन सी जगह पर कौन सी रीजन पर आप रूल कौन सा अप्लाई करोगे टाइमिंग भी मैटर करती है टाइम ऑल्सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल क्योंकि अगर मैं बात करूं वर्ल्ड वॉर के पहले वर्ल्ड वॉर वन के भी पहले इतना इंटरनेशनल ट्रेड नहीं था क्या था कॉलोनाइजेशन था 
रिवर कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन और ऐसे बहुत गोवा और कॉलोनी ऑफ पुर्तगाल ठीक है उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो बाकी में कौन है जो एंटीलियम कंट्रीज है कोई अमेरिका के अंदर था कोई जर्मनी के अंदर था कोई फ्रांस पुर्तगाल इंग्लैंड ऐसे बहुत जगह पे कॉलोनाइजेशन कर रखा है उसमें प्राइवेट इंटरफेस तो हमें सवाल ही नहीं उठता किसका और अपना जो रूल कर रहा है आपके देश के ऊपर ये प्रॉब्लम कब स्टार्ट हुआ जब सभी देशों को आजादी मिली और कंट्री स्टार्टेड डिमांडिंग देयर रिस्पेक्टिव लॉज और उसके बाद जब ग्लोबलाइजेशन हुआ जब उसके बाद इंप्लीमेंटेशन में जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होने चालू किए लोग एक दूसरे की तरफ ग्लोबलाइजेशन की वजह से आइडियाज टेक्नोलॉजी लोग रिसोर्सेज ट्रांसफर होने लगते डिस्प्यूट्स भी होने लगे तब जाके इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ा तो देयर आर सर्टेन सरकमस्टांसेस इन फेस इन व्हिच द फेवर ऑफ टाइम एज वेल एज दैट ऑफ स्पेस प्ले रिक्वायर कंसीडरेशन इन द डायमेंशन ऑफ स्पेस फॉर इंस्टेंस the rights of a husband and wife to each other's property are usually governed in the absence of a marriage settlement by the law of the domestic so normally the marriage ki dispute ko settle karna hota hai normally jis desh ke couple hai us desh ka law apply hota hai normally aur usme bhi jahan pe wo domestic hai to isliye maine jab aapko starting mein case explain ki thi ki ek thailand ki ladki india mein aayi hai pune mein और जब बेटे तरफ से बेटे जॉब सी गेट्स मैरिड टू अ मैन देन शी लेटर अंडरस्टैंड्स की ही इज ऑलरेडी मैरिड ऐसे सिचुएशन में कहां पे दोनों सेल जाते हैं इंडिया में सो डोमिसाइल में डिसाइड हाउ टू सेट द रिलेशन मतलब इंडिया का लॉ अप्लाई हो हाईलाइट का नहीं ओके बट डस दिस रूल ऑफ सिलेक्शन रिफर टू डोमिसाइल एट द टाइम ऑफ द मैरिज और टू डोमिसाइल एट इट मे चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है अभी वो ऐसा हो सकता है कि दो साल इंडिया में रहते थे फिर दो साल थाईलैंड में चले गए फिर तीन साल सिंगापुर में चले गए फिर चार साल वो दुबई में चले गए इट कैन हैपन लाइक दैट कि वो एक जगह पे ज्यादा दिन तक नहीं रहते तो आप ये ऐसा नहीं ऐसा ये तो अप्लाई कर सकते हैं नहीं सिचुएशन चेंज हो गई टाइमिंग चेंज हो गया फिर रूल भी चेंज करना पड़ेगा इट डिपेंड्स अपॉन सरकमस्टांसेस सरकमस्टांसेस अगेन whether a will has been effectively revoked will matlab jab aap bill banate hain usko effectively revoke kiya matlab cancel kiya ki nahi kiya by the execution of a letter will or by its destruction is determinable by the law of the testator's domain jisne bill banaya wo kahan rehta hai dekhiye aapne bill banaya jahan jahan pe aapne bill banaya wahan pe aap rehte ho correct to yahan pe kya sawal aata hai sabse important कि वो बिल को कैसे डिस्ट्रॉय किया आपने आपने नया बिल बनाया या पुराने बिल को आपने एग्रीमेंट से रिवोक कर दिया कि ये ये बिल एप्लीकेबल नहीं है और मैं कोई नया बिल भी नहीं बना दो तरीके से आप कर सकते हो राइट तो नॉर्मली नॉर्मली जहां पे वो बिल बनाने वाला बंदा रहता है तो आप का अपना होगा कि आप बिल को कैसे डिस्ट्रॉय करो कैसे इसको डैमेज करो ठीक है बट इफ दिस डोमिसाइल डज नॉट रिमेन कांस्टेंट ये रूल क्या रहता है इधर उधर फिर क्या करें दिस सिलेक्टिव रूल विल प्रोड्यूस नो डिसीजन फिर उसका डेमो डोमेसन डिसीजन करें ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया में 10 साल रह रहा था फिर 6 महीने के लिए दुबई गया उधर वो मर गया तो क्या दुबई का लॉ अप्लाई होगा 10 साल भी इंडिया में था तो जैसे के जैसे आप रूल अप्लाई नहीं कर सकते until it has been decided whether the reference is to the law of the domicile at the time of the execution or at the act of dispersal ki ye bill mein likha jayega ye bill mein mention kiya jayega normally whenever you get married in india you need to get your marriage date registered शादी इंडिया में होगी रजिस्ट्रेशन इंडिया में होगा 
ओके इवन दो दैट्स लिंक देयर वो डिवोर्स अगर लेता है तो उनको इंडिया में आना पड़ेगा पहली बात ये दूसरी बात ये है इस सिचुएशन में कि बिकॉज दे वर सेइंग अभी इसका प्रोसीजर क्या हो तो नॉर्मल व्हाट डज द मैजिस्ट्रेट डू देयर इन साइड द मैजिस्ट्रेट इन साइड द समन ऑफ दैट पर्सन नंबर कॉल टू लीजिए कैसे लीजिएगा तो मैजिस्ट्रेट इन साइड द समन जो है इसके मैक्सिमम होते हैं सेंटर में सेकंड वाला मीटिंग में सेंड कर द डॉक्यूमेंट टू द रजिस्टर में सो सिंगापुर फिर सिंगापुर उस मैजिस्ट्रेट को समन भेजेगा जिसके रजिस्ट्रेशन में हजबंड रहता है और फिर वो मैजिस्ट्रेट को समन फिर से शुरू करके उसको लेवल इतना बड़ा प्रोसीजर है दैट्स द रीजन व्हाई इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम ऑल राइट सो अनदर टाइप ऑफ केस इन व्हिच द फैक्टर ऑफ टाइम इज रिलेवेंट अराइजेस वेयर सब्सिक्वेंटली टू द ट्रांजैक्शन इन इशू There has been a change in the foreign laws related to law and the right of the party. ऐसे हो सकता है कि आपके देश का जो foreign law है वो change हो रहा है. जैसे for example, Indian Patent Act was passed in 1970. It got amended in 1999, in 2003, and 2005. मतलब तीन बार आपका patent law change हो रहा है. इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कार्य जो हमें तो land acquisition act. वो ऑफिशियल से पास किया था उसको अभी पांच साल पहले इसको हमने चेंज किया हमारे साइबर लॉ मॉडिफाई हो दो हजार पांच लॉ दो हजार आठ में उसको अपडेट किया गया तो अगर फॉरेन लॉ भी ऐसे चेंज होगा फॉरेन लॉ भी लॉ तो अमेंडेड तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंट अमेंडमेंट यू हैव टू अप्लाई द फॉरेन लॉ आप पुराने फॉरेन लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते जो लेटेस्ट है जो अमेंडमेंट किए गए हैं वो आपको अप्लाई करने को ठीक है हियर इट इज एसेंशियल फॉर सर्टेन वेदर The English court must apply the foreign rule as it stood at the time of the transaction, or as it now exists after the change. Generally, court prefers the latter solution. Mostly, we are looking at the current situation of transaction. Where has it happened? Let's say you have told us that marriage in India has happened, registration in India has happened, but it was Singapore that was there. So, the question is that although you are living in Singapore, you are a citizen of India. आपकी सिटीजनशिप इंडिया में आप दोनों साइड में आपके सिंगापुर में आपने किसी मैरिजेशन किया क्या नहीं कई बार ऐसे होता है कि लोग जब दूसरे देश में जाते हैं वहाँ की सिटीजनशिप अगर नहीं लेते तो वहाँ का लॉ आता है क्योंकि वहाँ पे फिर से उनको अपना मैरिजेशन करना पड़ता है और राइट क्योंकि अगर आप इंडिया Does that mean Dubai का law नहीं करूँगा? नहीं। Indian law ही नहीं करूँगा कि India में शादी की और India में registration। और वो ही शादी तो Dubai में होती है, Dubai में registered होती है। होता है ना वो क्या हो? Destination बड़ी। ऐसा कुछ होता है। तो फिर वहाँ का case आता है। वहाँ का law destination बड़ी तो यहाँ से तो नहीं होती है। ऐसा भी जरूरी है ना कि India में आपके registration क वो रजिस्टर आ गया वो मैटर करता है। अभी आपसे वो मामला शादी कर ली यार रालिया भट्ट ने शादी कनाडा में की वो कनाडा से भी जाएगा। कनाडा में रजिस्टर कर ली क्योंकि अगर आप वहाँ के रजिस्टर करते हैं आपको उसका फायदा मिलता है वहाँ के दो चीजें इम्पोर्टेंट है सिविल क्राइम में अगर आप सिविल ऑफिस की बात करते हो तो उसका रेट्रोस्पेक्टिव होता है तो अगर आपके लॉ पास हुआ उसके बाद उसमें अगर अमेंडमेंट हो गई और उसके बाद कुछ ट्रांजैक्शन होता है ऑब्वियसली लेटेस्ट अमेंडमेंट के लिए अमेंडमेंट से पहले कुछ हुआ है अमेंडमेंट क्या नाम लेते हो सिर्फ इन सिविल लॉ क्रिमिनल में लेते हो जब अमेंडमेंट की जाती है तो उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा कि नहीं ये गवर्नमेंट बताती है 
आपको इसके बारे में पता है मैंने बताया क्लास में हर्षद मेहता का हर्षद मेहता वो जो इंसाइडर ट्रेडिंग इंसाइडर ट्रेडिंग वॉज कंसिडर्ड एज अ क्राइम इन यूएस नॉट इन इंडिया बट आप इसको पकड़ा गया उसने जो किया वो गलत किया तो हमने कायदा पास किया और रेट्रोस्पेक्टिवली उसको जेल में डाल दिया तब कायदा था ही इट वाज अ सिविल रॉ सो इट वाज ही वाज कॉट गवर्नमेंट बताता है अनदर इंपॉर्टेंट केस व्हाट हैपेंड वाज द बोडा फोन बोडा फोन ने आईडिया के साथ बिजनेस डील की थी कोलैबोरेशन किया था जिसके वजह से बोडा फोन को बहुत सारा पैसा मिला एट दैट टाइम व्हेन दैट ट्रांजैक्शन हैपेंड बोडा फोन को बहुत पैसे मिले लेकिन एट दैट टाइम देयर वाज नो टैक्सेशन ऑन दैट काइंड ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नॉर्मली जब मैं किसी को अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट करता हूं तो गिफ्ट टैक्स लगता है जब मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी के नाम पे करता हूं तो मुझे सेल्स और रेट्स और सेल्स टैक्स लगता है तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो हिस्सा देना पड़ता है प्रॉपर्टी का तो इस सिचुएशन में बोडा फोन ने अपनी प्रॉपर्टी बेच के उसको कुछ पैसा मिला लेकिन उस वक्त इस पे कोई टैक्स नहीं था गवर्नमेंट ने क्या किया गवर्नमेंट ने टैक्स वाला ऐसा अलग से और बोडा फोन को बोला इतना करोड़ कुछ ना कुछ तो आपको पे करना पड़ेगा बोडा फोन ने केस कर दिया बोडा फोन हार गया हार गया बोडा फोन और इससे क्या हुआ इससे इंडिया में जो बाहर की कंपनियां आती है बिजनेस करने में डरने लगती है इंडिया में कोई भरोसा नहीं है भाई अभी हमने कुछ डील किया और दोनों ने कुछ बिजनेस किया मैंने आपको प्रोडक्ट्स दिए आपने मुझे कुछ दिए उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं अभी दो महीने के बाद टैक्स बात की नहीं आदित्य सर आपको जो पैसा इनको से मिला उसे आपको दस टका देना पड़ेगा पहले से अभी इतने दिनों से लोग बिटकॉइन से पैसा कमा रहे अभी सडनली उन्होंने रेट्रोस्पेक्टिवली बोला कि जितना भी पैसा कमा है उसमें थर्टी परसेंट बहुत बिट होती जब हम ये कर रहे थे ट्रांजेक्शन तब पता था क्या हमें वो सुप्रीम कोर्ट ने और गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया बोला तो उन्हें इसके बाद की इसके आगे ऐसा नहीं करे बोला तो बोला है अभी होगा नहीं होगा ठीक है सो बेसिकली वेन यू सी ये सिचुएशन में होता है कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे भी होता है और सिविल रॉन्ग है ना उसको रेट्रोस्पेक्टिव में होने की वजह से वो कॉम्प्लिकेट होता है कि गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना है कि नहीं देना समझ में आ गया